大龙在家里其实并不是最受宠的孩子，是谁？我带你们去吧。我婆婆这个城市呢，她相对保守一些，所以每次我会戴个头巾，意思一下，就意思意思。你妹，她婆婆是我姑姑。你妹妹的婆婆是你的姑姑。对，在家里跟大龙绕了十分钟，关于他们家的人际关系，最后我还是放弃，把我送到了妹妹的家里，她就离开了。因为都是女生，所以我老公不太方便啊，男生都出去了，不可以在家里，包括妹妹的老公都出去了。一一屋两户，这个也是他们家的门，这个也是他们家的门。大家知不知道为什么他们会一屋两户？只要是这种平层公寓楼，他们都是一屋两户。大龙的妈妈和姐姐们已经到了几个，我来的不算早，也不算晚吧。今天妹妹婆婆家的人还要来，严格来说，大家都是亲戚，所以看到这里你应该知道啦。他们家最受宠的就是大龙的妹妹。这种家庭式的聚会呢，不用太隆重，太正式。得体就好，但是也不可以不修边幅、邋里邋遢的。终于有机会穿上了我的牛仔裤，滋滋冒油的沉香是个必需品。去别人家做客看不到沉香，那么你连沙发都不用坐，打个招呼说完话就离开。这个是妹妹的女儿，目前也就这么一个孩子，而且她好像是没有计划要孩子。曾经跟我们所有人信誓旦旦说结完婚她也不会再要孩子，她老公也支持她。但是这个孩子的出生。他改变了主意，他说后面还想再要一个双胞胎。这个妹妹非常的特立独行，她一般来说的话，很不像一个传统的沙特阿拉伯女人。她跟她老公去马尔代夫、去泰国度假，她都是不包头、不蒙面，也不穿袍子。走在路上，别人也看不出来她是沙特阿拉伯人。而且在她没有结婚之前，有一次我正在视频直播。他还出现在直播间跟我的粉丝打招呼，我当时还一脸的惊讶，说这样可以吗？他说没问题。大龙的妈妈和姐姐们特别喜欢收藏珠宝，基本上我没有见他们带过重样的珠宝。阿拉伯人不论什么年纪，听见音乐就跳舞，亲家登场了、啊。小妹妹的婆婆也是他们的姑姑，大家就在客厅里面聊天 social， 然后呢，小妹妹就在厨房里面，我去看的时候，啊、呃，她并不是在做饭，她只是把送来的外卖。打开了而羊肉焖地饭，呃，这个算是便餐，就是家庭聚会的便餐，也不是算正儿八经的请客。吴姐两个女儿是因为他们刚从泰国旅游回来，还在倒时差，所以两个孩子还没结束就卧倒了。我这个时候其实也有点坐不住了，要大龙过来接我。在沙特阿拉伯走亲戚聚会，这是一个非常重要的社交渠道，也算是一个非常普及的文化。这跟我们那边比起来的话，就纯粹是一个慢生活。我准备跟小凡还有小助理回去撸火锅了。好了，散会。